Die schöne Pilgerherberge in Arevalo auf dem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante hat zwei Schlafzimmer mit insgesamt acht Betten und eine Küche mit Kochutensilien. Den Schlüssel für die Herberge bekamen wir in der Touristeninformation. Letzten Herbst hatte ich den Camino de Levante hier in Arevalo unterbrochen und laufe den Camino jetzt im Mai mit meinem alten Pilgerfreund Uwe weiter. Nach dem Frühstück in der Herberge starten wir um 8 Uhr nach Medina del Campo. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Samora. Die 28. Etappe von Arevalo nach Medina del Campo ist 36 Kilometer lang. Es ist mit 9 Grad heute Morgen ziemlich kühl. Für heute Mittag wird Regen vorhergesagt. Zuerst führt uns der Jakobsweg eine Viertelstunde durch ein Industriegebiet, dann durch Pinien und entlang von Getreidefeldern. Vor Palacios de Goda zweigt der Camino auf einen Sandweg ab. Um 10 Uhr sind wir in Palacios de Goda, ein Bauerndorf mit 400 Einwohnern. Weiter geht es auf Sandwegen durch Getreidefelder. Nicht weit von Palacios de Goda liegt Onkiliana, ein verlassenes Dorf, von dem nur noch die Ruinen der Grundmauern stehen. Es wurde 1250 zum ersten Mal erwähnt. 1850 lebten hier 20 Menschen. Der letzte Einwohner verließ das Dorf in den 1980er Jahren. Der Ort wurde wohl nicht zuletzt deshalb aufgegeben, weil nie Stromleitungen hierher verlegt wurden. Mit Onkeliana sind wir von der Provinz Avila in die Provinz Valladolid gewechselt. Gleich nach dem Geisterort liegt der erste Jakobsweg-Kilometerstein der Provinzverwaltung von Valladolid. Auf halber Strecke der heutigen Etappe führt der Camino de Levante an dem Städtchen Atakines vorbei. Wegen der langen Etappe und weil Regen vorhergesagt wird, möchten wir zügig vorankommen. Wir verzichten auf eine Einkehr und lassen das Städtchen rechts liegen. Eine Pause muss jetzt um 12 Uhr aber trotzdem sein. Weil es weit und breit keine andere Sitzmöglichkeit gibt, rasten wir auf einem Strommastensockel mit Aussicht auf Atakines.
Weiter geht es auf der Schotterpiste durch die Getreidefelder. Die Wolken hängen weiterhin tief. Es fängt leicht zu regnen an, gerade stark genug, dass es sich lohnt, den Regenschirm auszupacken. Doch nach ein paar Minuten hört der Regen schon wieder auf. Um Viertel nach drei erreichen wir San Vicente del Palacio, wieder ein kleines Dorf mit 170 Einwohnern. Als wir an einer Kreuzung links den gelben Pfeilen folgen wollen, sagt uns eine Frau, dass der Jakobsweg hier schlecht zu laufen sei. Sie meint, wir sollen lieber geradeaus laufen. Meine Wander-App zeigt den GPS-Trick gestrichelt an, das heißt, auf der Karte ist kein Weg vorhanden. Wir folgen dem Rat der Frau und laufen geradeaus weiter Richtung Autobahn. Auch diese Strecke ist mit den gelben Pfeilen gekennzeichnet, es ist wohl eine Jakobsweg-Variante. Bald erreichen wir die Autobahn und folgen ihr drei Kilometer. Endlich können wir uns über einen kaum zu erkennenden Wiesenweg von der Autobahn entfernen. Hier treffen sich die beiden Varianten wieder. Vielleicht bist du die andere Variante schon mal gelaufen, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Welche Variante ist zu bevorzugen? Um 4 Uhr erreichen wir Medina del Campo. Über der Stadt mit 21.000 Einwohnern thront die Burg Castillo de la Mota. An der Plaza Mayor stehen die spätgotische Collegiata de San Antolin und das Rathaus aus dem 17. Jahrhundert. Im Karmelita-Kloster Convento de San Juan de la Cruz Carmelitas Descalzos befindet sich eine Herberge. Ein freundlicher Pater führt uns in die Unterkunft. Für die Einzelzimmer mit Bettwäsche und Handtücher wird eine Spende von 10 Euro erbeten. Karmeliten sind die Mitglieder des Ordens der Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Im 16. Jahrhundert spaltete sich der Orden auf in Karmeliten von der alten Observanz, auch Beschute genannt, und unbeschute Karmeliten, die auch Barfüßer genannt werden. Um 6 Uhr machen wir uns auf die Suche nach etwas zu essen. Wie so oft in Spanien haben die Restaurants entweder schon geschlossen oder sie sind noch nicht geöffnet. Wir finden eine Bar, in der üppig belegte, überbackene Brote serviert werden, die sich hier Canapés nennen. Danach mache ich mich auf zum Castillo de la Mota. Die mittelalterliche Burg und Festungsanlage auf dem Hügel über der Stadt diente als Verteidigungsanlage und Militärbasis. Die regelmäßigen Löcher in den Mauern stammen von den Baugerüsten. Um kostbares Holz zu sparen, wurden im Mittelalter Gebäude beim Bau nicht vollständig eingerüstet, sondern das Baugerüst wanderte mit dem Baufortschritt etageweise nach oben. Dazu wurden im Mauerwerk Löcher ausgespart, um die Gerüste zu befestigen. Zurück beim Karmelitenkloster komme ich noch rechtzeitig zur Abendandacht. Die Messe hält der gleiche Pater, der uns die Unterkunft gezeigt hat. 
Nach der langen Etappe und der Burgbesichtigung fällt mir das Stehen in der Kirche nicht leicht und anschließend schlafe ich tief und fest in der Klosterherberge auf dem Camino de Levante.